生那片海，我正在热血等待，掌心里也感觉哦，我的爱，我一直站在这等待，感觉爱越来越简单。小声在摇晃，然后轻轻的吻过，带走伤。I'll be there, oh I'll be there, I'll be there, oh I'll be
醒过来已经是奇迹了，但是，简单的说，他之前的昏迷是因为车祸造成头部血块压迫神经。现在的清醒只是暂时的，还很可能伴有记忆和认知上的障碍。我还是建议尽快手术取出血块，一旦他再度陷入昏迷，可能就不会再醒过来。那手术的成功率？是多少？百分之五。如果失败的话，可能下不了手术台。尽快做出决定吧。像睡了很长的一觉，做了好多乱七八糟的梦，但怎么一个都想不起来呢？哎，我为什么会在医院啊？小明，小明，哎，小明呢？我就是小明啊。你？啊？哎，也行也行。来帮我揉揉腿，啊，好像都没什么力啊。当然没力气了，你都在这儿躺了好几十天了。我记得我在开车啊。哎，是要去哪里来着？怎么老觉得有一件很重要的事情要去做？还有，好像要去见一个很重要的人，是谁呢？今天流行这种，这种超级短发，上台帅气，抖抖。我们小那么漂亮，你赶紧的剪短发。怎么不敢？就因为长得漂亮，所以才要剪短发呀。不可以，我们小桃辛辛苦苦留那么久长发，不可以给她剪头发。要短发就要短发，这样才帅气帅气，懂吗？丑丑丑！小桃，听我的，选我。小桃，你说呢？我觉得都好。那就是听我的。听我的，我是闺蜜，你又不是我的闺蜜。其实。我没什么所谓。我们一会儿去看电影吧。好啊，看什么片子呢？只是觉得身边突然好安静。生活好像恢复了原来的样子。哎，小桃，我想到一件事情，你记得吗？有一次我让你帮我往后背涂乳液，结果涂到一半，你突然就流鼻血晕倒了，吓死我！我还以为你生病了，结果我还没来得及把你丢到床上，你就已经躺在地上睡着，开始打呼了，超好笑。我流鼻血打呼噜。躺在地上，啊啊，嗯、呃、嗯，你记得吗？就是你第二天起来跟我说你全身酸痛，可是那时候我没好意思跟你说，是因为我把你扔到地上的。哎，不过谁叫你那么快就开始打呼啊？我哪知道？哎，小桃，可是我认识你这么久，这是我第一次看到你睡觉会打呼噜啊。小桃子。没想到你跟我一样啊，睡觉会打呼。你睡觉会打呼？嗯，那你要赶快去治治，因为我睡觉最怕吵。你睡觉怕吵
，跟我有什么关系啊？嗯，怎么跟你没关系啊？不然这是失恋吗？不要跟我说呀。也许吧。你以为你的世界在那一天崩塌了？然而一觉醒来。但是，你知道你必须向前走，不能停。好香啊！嗯，啊，我认得那只熊，就是你放在床头那只。小唐，你今天越来越过分了，你自己来玩都不带上我。哎，芝芝，我也没带钱，我们回家吧。我有钱呢，哎呀，我看你这几天都闷闷不乐的，不然我们比赛夹娃娃，看谁娃娃多谁就赢啦，好不好？嗯，哎哎，那不是孙小桃吗？真的是他呀，他还蛮闲的嘛，又当小三又跟别的男星炒绯闻，现在还有空来玩游戏呢。就是说，你们两个胡说八道什么？我哪有胡说八道？本来就是，照片都曝光了，还不敢承认呢。是啊，只给自己做，不给别人说。就是敢做不敢当，不要脸。芝芝，别说了，我们回家吧。你们两个八婆有种就不要走。哼，我现在就打电话，我叫来五百个人，我张芝芝跟你们俩姓。不跟你这种野蛮人一般见识。走，哼。啊，我们回去吧。姑娘，我认得你。哼，是啊。现在有谁不认识我们家小桃啊？之前的一个晚上，你到我这里来夹果娃娃，对吧？嗯，我在这儿夹过一个录音小熊。<笑>哪里是你自己抓的呀？明明是我帮你抓的，好不好？不过，我还是第一次见到这么执着、有毅力的女孩。夹了整整一个晚上，我说要拿一个娃娃送给你。你不肯要，说要卖给你一个也不行，非要自己抓。要不是最后我困得不行要收摊儿，估计啊你得抓到第二天早上了。不过还好，后来我好说歹说啊，你才同意，让我来指导你来抓，记得吗？停下来，回头看，任何一点点回忆，都能瞬间将你击垮。
先生，请你帮帮小桃吧。你知道我对这件事情的看法和态度。既然孙小桃决定开发布会说出真相，而苏远晴也愿意出来澄清，我认为这件事情就应该这么过去了。就算苏远晴出来澄清，说她跟江浩哥之前已经分手了，但是大家会认为孙小桃作为江浩哥生前最后的爱人，还在跟我炒 CP。社会影响会很差。正是因为这样，我才不愿意帮他。你们两个最近 CP 捆绑的太严重，你会被牵连到。如果你跟孙小桃之间，我必须保一个人的话，只能是你。可是不用可是了，你也不必替他求情，这事儿就这么定了，没什么事出去吧。不管未来发生什么，我一定会继续支持孙小桃的，哪怕付出任何代价。等一下，你难道对他动了真情吗？我答应过一个人，一定要好好守护他。嘿，小桃有救啦！我们家小桃有救啦！嘿，哎呦，你吓我一跳！我告诉你啊，我知道江浩的小三儿是谁了啊！这，你又知道了？当然了。哎，来来来，坐下。这,这你知道什么呀？你你知道是谁吗？就是我们家的芝芝啊！什么？芝芝啊！哎，你们不是要替小桃洗白吗？你就顺便把咱们家芝芝一起炒了，我都替你想好了。哎，你就说啊。其实呢，小桃到冲绳去啊，是劝芝芝迷途知返的。这样呢，小桃的问题解决了，咱们家芝芝啊又一夜爆红。之后啊，你再发个声明，你就说，其实芝芝跟江浩啊也只是一般的普通朋友。哎，怎么样？怎么样？怎么样？这是什么馊主意啊！我可舍不得我们家芝芝受那么大委屈。这是，这是馊主意吗？这是馊主意吗？好多女艺人不都是借着这种炒作上位的吗？是。是有这样的例子，但你知道吗？这艺人由白转黑容易，由黑转白就难了。说不定芝芝啊，得背上一辈子的骂名。你傻呀你！哎呦，我还真没想到这一层啊！哎呦，还是你对咱们家芝芝好。<笑>不过，不过那怎么办啊？他现在通告通告又不接，戏戏不去上，又不能一夜爆红，难不成？就让她嫁给那个穷的、叮当响的摄影师啊！我说摄影师穷怎么了？当年你嫁给我的时候，我不是也穷的叮当响吗？对呀、啊，所以我跟你离婚了呀。结果你现在穷的更是响叮当。哎，别别别！干嘛？我有积蓄，我卡里有二百五呢。哎呦，太多了，吓死人了！我卡里还有三百九呢。哎，我说你，哎，我我哎哎我，哎等等我，不等。面和心不和。心机婊为保星途人前作秀，恋情名存实亡，假面女皇不希腊新人做垫背，公关失败，苏远行为博同情假装落泪，背后却无情摧毁新人前途。这些网友都疯了吧？哎，这风向怎么说变就变？说孙小桃就说孙小桃吗？怎么又扯到我们头上了？真是躺着也中枪。你先淡定点，坐下吧。远晴，你先别生气，我一定会请律师告这些大 V， 看他们还敢胡说八道。你知道，这个时代最可怕的是什么吗？不是谣言，不是诽谤，而是遗忘。我们就先让他们炒这个月的流量，等风波过去了。我们再发个律师函澄清，一样重回头条。可是我们团队一直走的是完美女神的人设啊。还有，你真的要去澄清之前和江浩已经分手的事吗？现在就已经说的这么难听了，这要是坐实了，这个黑点可很难抹掉。我答应的事情，我一定要做到
，一个黑点而已吧。和那个人最后的托付比起来，好歹走过一场，这算是我跟他最后的约定吧。小桃，你怎么走路总是不看路啊？你发布会准备的怎么样了？不怎么样。小的时候，我总是盼着快点长大，因为我以为长大了就可以做我自己喜欢的事情，比如可以跟喜欢的人走在这样漂亮的小路上。没想到长大以后发现，原来不是随时都有这样漂亮的小路给你走。有的时候，你甚至不会看路边都有什么，而且也不一定会有爱的人陪在你身边。再苦、再漫长的路，也要一个人走下去。甚至你不知道，前方有什么在等你。没头没脑的说了这么多丧气话，希望你别介意。也许这都是我们每个人必经的吧。我也和你一样，也不知道我的前路在哪里，也不知道谁能陪我一起走下去。但我相信，只要我们坚持下去，一定能遇到最好的事情。一定的。当当当当，这是我送给你的礼物。虽然我不能陪你走完全程，但我一定会在你身后鼓励你，支持你。电子机也好，录音小熊也好，他们一定会是你这场战斗中最珍贵的武器。电池就当做弹药吧，送给你。谢谢。奋勇杀敌 ，biu biu biu。你现在在哪儿？你还好吗？他现在这个状态呢，一定要让他静一点，不能过于劳累。放开我！你们凭什么不让我出去？一直让我待在这里，快憋疯了！放开我！又怎么了？你现在唯一能做的，就是安心养病，其他的，什么事也别管了啊！外边的一切信息，禁止向他透露。听见没有？是是。什么安心养病？我会有什么病？你告诉我。你说、啊。我就知道我一个大活人活蹦乱跳的，哪有什么病啊？你知不知道我有多红，有多少工作？金宝春，我告诉你，你没资格管我。以前没有，现在没有，将来也不会有。嘿，把他看好了。不允许他离开病房半步！你给我，你给我回来！放开我！你们放开我！竟然把我关起来，太过分了
可怜的小桃子，明天就是发布会了，他肯定紧张的睡不着觉。待在医院那个鬼地方，真要把我憋死了。哎，还是回到自己的家比较舒服啊。哼，手机，手机。嗯。电话已停机。搞什么东西啊？连电话费也没帮我交。小明也太过分了吧！等我见到你的时候，要好好的教训教训你。这感觉怎么那么熟悉啊？为什么我总觉得好像有一件很重要的事情还没做？那女生到底是谁呀、啊？你说什么？人丢了，一个大活人也能凭空消失？你们，你们立刻给我去找，哪怕翻遍整个医院，也给我把江浩找出来。他的脑袋里还有血块。如果出了什么事，我们谁都担不起这个责任。虽然是前女友，我还是得顾一下自己的形象。切！你找我？你，你到底是人是鬼？你说呢？我这可是法兰西手工定制的丝绒睡衣，不是让你随便乱摸的。如果你喜欢，我倒可以推荐给你。有事就说，没事，我可要上楼睡觉了。你为什么跟别人合起伙来骗我？我不知道你在说什么。以前只认为你狂妄自大，没想到你还这么无耻。哼，我无耻，我怎么无耻了？因为我把你给甩了，你就恼羞成怒。好，我现在就想问你最后一件事：我们之间的约定是算数还是不算数？约定？我们不是早就分手了吗？是还有什么广告合约还没结束吗？你既然上门来找我谈，我就不妨直接跟你说，不管什么约定，都作废。比起所谓的约定，我更不想跟你这种女人纠缠不清。你，你把话跟我说清楚。苏远晴。希望你可以保持自己的女神形象，一大早上就像泼妇一样找上门来，让人家看见江浩前女友这个样子，丢脸的可是我呢。走的时候
，记得把门带上。你混蛋！我真是蠢，我居然相信你们！化妆间呢？洗手间你们都找了吗？他还能去哪儿啊？呃，再找找，先挂了。哎，薇姐，薇姐，那个远晴姐到了吗？远晴姐不见了。啊，不不不见了。该找的地方我都找了，电话也不接，我真的不知道他去了哪儿。不是，这这这这这这就还有一个小时发布会就开始，怎么人就不见了呢？这这这怎么回事啊？这是，你们不是来帮我们的吗？啊，怎么？怎么搞到最后你们好像在耍我们呀？哎，你说这话我就不乐意听了啊！我们家远晴姐不帮你们是正常，帮你们是情分，她又没有这个义务。啊，这这这，终于把心里话说出来了啊！你这个人怎么说话呢？你自己找去吧。我这，哎呦我这，我气死我了这！啊，哎呦我的天！哎，不好了，不好了！你们快看呐！人心叵测，人言可畏。他，小青怎么会这样？哼！要不，我们取消发布会吧？哎，好啊，好哎，那就取消了吧。现在这外面一定有一堆的死鬼记者，准备了一堆讨厌的问题。你现在出去，肯定说什么都错，无论怎么回答，都会被骂的。放心。我已经做好最坏的打算了，别担心了，陪我去换衣服吧。嗯，好吧就是发布会。我以为你想我了，也对，不是因为他，你也不会来找我。你给我个解释。我解释什么？我们两个人。都被他们给耍了，他们为了掩饰他们之间肮脏的关系，他们什么话都说得出来，什么恶心的事。你是不是觉得我很傻？你以为我看不出你在暗地操纵吗？面对感情你耍心机，拍电影你还耍手段，你对得起江浩哥吗？你怎么不去问问他们？你去问问他们做了什么？你去问问江浩有没有真的死？孙小涛是不是编了一个？你不觉得你说的很荒谬吗？小涛他只是一个新人，你之前说过你要帮助他的，你能不能放过他？你笑什么？你还是跟以前一样天真，但你知不知道，一个男人最不应该做的。就是当着一个女人的面替另一个女人求情，而且因为你，你觉得她无辜，觉得她可怜，你知不知道？终于让我告诉你，如果这个世界上只能剩一个女明星，那就是我，苏远晴。我也劝你一句，不要轻易相信别人。在这个世界上，只有我骗你，是为你好。我总觉得，我好像。有很重要的事情要做，到底是什么？嗯
。哎，家里一分钱都没有，信用卡也被人收了，金茂春也太过分了。哎，我可以跟粉丝借钱啊！蠢死了！我知道了，一定是不好意思打扰大明星。没关系，这个这个好搞笑啊 ！Hello， 可以借个手机打个电话吗？你谁啊？我是他。你不认识我？快走！仔细看看。我是谁？你是那个、那个、那个、那个、那个人？喂，就这么放这儿了？现在的人呢？哎，哪位啊？你到底在搞什么东西啊？啊！电话是给你看时间的吗？我打了老半天，你都不接我的电话。你太久没让我骂你了，是不是？我现在，嗯、呃，在太平洋咖啡，马上过来接我。你你谁啊？我的声音你都听不出来吗？我告诉你，我给你十分钟，你迟一秒我就……这些年头骗子也太没有底线了吧？就算要骗钱，也不能拿一个死人来开玩笑啊！你以为你模仿江浩哥的声音就能骗到我吗？我告诉你，就算江浩哥化成灰，我也能听出他的声音。喂。竟然骂我是死人！小明，你这是要造反呢？观众朋友们，我现在正站在话题女星孙小桃新闻发布会的会场外。二十分钟后，孙小桃将在这里向公众澄清冲绳酒店事件的真相。孙小桃近期突然爆红，不仅与周毅然共同出演了真人秀《嫁给百万明星》，更是拿到了国民导演赵石最新作品的女二。一个我听都没听说过的十八线女星。有什么好报的？真真无聊。何引擎，孙小桃和已故男星江浩、人气鲜肉周毅然，还有完美女神苏远晴之间究竟是怎样的关系？我们很快为你谁是已故男星？不要走开。我江浩才没死。宝贝啊，这个裙子长，一定要小心哦。嗯，哎呦，我的姑奶奶，我求你了，行吗？你你能不能换这一套啊？这个才是道歉会的标准服装，啊，咱们这个时候得低调低调再低调啊。托尼、哦，不是跟你说了吗？不能化妆，不能靓丽啊。啊，我们这个时候得得得无辜，你知道吗？越无辜越好，观众才会同情你啊。松哥。相信我。哎呦，我，小桃，嫁给我。哇，这个剧情反转的也太快了吧！小桃，让我守护你吧。我们现在就去现场跟所有人说，说我要娶你。嗯，我不允许任何人伤害我的妻子。嗯，桃，答应啊，答应，答应啊，答应，答应，答应，答应。依然，谢谢你的好意，但是我知道，这不是爱，这只是你的冲动，你的善良，你觉得，你应该背负的责任。你怎么知道这不是爱？你不是喜欢我吗？我也喜欢你。那你在今天之前想过要娶我吗？你想过跟我一起变老、手挽手的生活在一起吗？你会在开心的时候
忽然害怕，幸福转眼即逝吗？我和你都懂，爱不是应该爱的那个人，而是不该爱却忘不掉的那个人。可是发布会马上就要开始了，你一个人怎么面对？哎，对呀、啊。那个苏远清不来，还摆了我们一道。哦，你现在出去，那你有一百张嘴你也说不清楚啊，他们也不会相信你的，他们只会对你进行新一轮的讨伐的。就是啊，你现在先跟周逸然把这个难关渡过过去，以后的事情以后再说嘛。对呀、啊，哎，或者是，我们就说这是江浩骗我们，背小三这件事儿，咱们根本就不知情啊。反正他人已经不在了啊，这样也行。不行。江浩最在意的就是自己的形象，我怎么能把自己的脏水泼到他身上？更何况他妈妈的情况，我绝对不会做这样的事情。这、这、这、这、这、这、这有有这么严重吗？要不然我就去帮你澄清。我说，我说我亲眼见到你就是江浩的助理。啊，你你这算什么澄清嘛？说出去了，还不就是说你喜欢他？所以才站他这边嘛，这跟娶她有什么分别啊？你说你怎么这么善良啊？不愧是我的偶像。要我说，你到底是怎么长到这么大的？我要是利用这么善良的你，那我不是太不要脸了？你们放心，我已经准备好他们想听的故事了。嗯，加油。孙小桃，这是你要演出的最重要的一场戏，而且很可能是最后一场，绝对不能 NG。谢谢各位媒体的朋友，发布会马上就要开始了，大家请坐。今天我来还原整个事情的真相，给大家一个交代。我是孙小桃，是江浩的私生饭。哇，太漂亮了！这漂不可貌相啊！太漂亮了！我不甘心做一个默默无闻的女孩，我想要成为新闻中的女主角。我想要所有人都注意到我，因此我跟踪江浩去了冲绳，特地住到他所在的酒店，这样我就有机会能够接近他。我找人。偷拍了我们每一个接触的瞬间，把这些照片爆料给媒体，来炒作我们的新闻。可惜我失败了，江浩死了。我为了红，又利用了无辜的周逸然，用节目的新闻来炒作我们的关系。大家说的对，我是一个很会演戏的心机女，被大家揭穿了。是我棋差一招，甘拜下风。在此，我为我的所作所为道歉。但是，我是不会退出演艺圈的。虽然我对大家说过很多话，但有一点是真的
，我真的很爱江浩。所有的一切，全部都是我主动，我纠缠他，他从来没有过任何表示。这一切，全都是我自导自演。这个女人是谁呀、啊？为什么我我这么难过？我爱的人。他是一个很优秀的演员，他只接偶像剧，只演 happy ending 的剧本。他的内心很纯粹，他想要告诉每一个人：相信爱，相信幸福，相信一切美好的东西。我爱他，所以我要像他一样，成为一名演员。我知道会有很多人唾弃我，但我不会放弃。这条路我一定要走下去。以后还要继续让大家看不顺眼了，因为我绝对、绝对、绝对不会滚出演艺圈。女人，我不管你是谁，宋哥，你喜欢我，想像我一样，但请你不要随便跟人家低头道歉。身后的水。